హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ సికింద్రాబాద్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అనేది వచ్చింది ఎవరైతే అప్రెన్షిప్ వేకెన్సీస్కి అప్లై చేసి ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయి షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళకి టోటల్గా చాలామంది ఏంటంటే ఎలా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు జాయినింగ్ డేట్స్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం అండ్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్స్ మెడికల్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లెవెంత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రొవిజనల్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఇంపార్టింగ్ ట్రైనింగ్ అండర్ అప్రెంటిషిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ప్రకారంగా యాక్చువల్గా లెవెన్ ట్రేడ్స్కి ఉన్న ఏసీ మెకానిక్ అయినా కార్పెంటర్ ఈ ట్రేడ్స్ అన్నిటికీ కూడా టోటల్గా ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ త్రీ మెంబర్స్ స్లాట్స్ నోటిఫైడ్ స్లాట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ టోటల్గా సెలెక్ట్ చేయడం అంటే ఇంపాక్ట్ ట్రైనింగ్కి రావడం జరిగింది ఇక్కడ క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ట్రేడ్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ ఫస్ట్ లిస్ట్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ క్యాండిడేట్స్ ప్రొవిజనల్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ రిజెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ అయ్యారు అండ్ ఆబ్సెంటిజం అండ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టోటల్గా అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ క్యాండిడేట్స్ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో రిజెక్ట్ చేశారు అండ్ వన్ జీరో సెవెన్ క్యాండిడేట్స్ నాట్ కమింగ్ జోన్ కన్సిడర్స్ ది స్టాండ్ బై క్యాండిడేట్స్ సో నూట ఏడు మంది కన్సిడర్ అవ్వలేదు అంటే రాలేదు అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఏంటంటే ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ బిఫోర్ మీకు జాయినింగ్ లెటర్స్ అనేవి వస్తాయి అది ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ మీకు వస్తుంది సో మీరు అనుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడు జాయినింగ్ అని మ్యాక్సిమం మే ఫిఫ్టీన్ తర్వాత మీకు మ్యాక్సిమం అయితే జాయినింగ్స్ అనేవి ఉండే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి ఈ లోపు మీకు మెయిల్స్ వస్తే నేను ఇంటిమేట్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఈ మెడికల్ ఈ జాయిన్ అయ్యే ముందు మీ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకొని ఉండాలి అది మీరు ఎక్కడైనా సరే సివిల్ సర్జన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మామూలు చిన్న డాక్టర్స్ కాకుండా సివిల్ సర్జన్స్ దగ్గరే మీరు మీ యొక్క మెడికల్ సంబంధించి చేసుకోండి లేదంటే రైల్వే హాస్పిటల్స్ సంబంధించి ఉంటాయి అందులో మీరు చేయించుకున్న ప్రాబ్లం లేదు ఇది మెడికల్ ఫామ్ ఇది సో ఇక్కడ మెడికల్ ఫామ్లో వచ్చేసరికి మీ నేమ్ రాయాలి ఫాదర్ నేము ఏ కేటగిరీ సెలెక్ట్ అయ్యారు అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ట్రేడ్ అండ్ నేమ్ వర్క్ యూనిట్ మీరు మీ లిస్ట్ అంతా ఈ సెలెక్టెడ్ లిస్ట్లో ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ లిస్ట్లో మీ నేమ్ ఎక్కడ ఉందో చూసి ఈ యూనిట్ ఈ ఎలొకేషన్ యూనిట్ అనేది మీరు అక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు అక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మీకు డాక్టర్ అని ఫిల్ చేస్తారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మోల్స్ మీ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ మోల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కానీ ఇయర్స్ కానీ స్కిన్ స్పీచ్ అలాగే ఎల్మెటరీ సిస్టము కార్డియో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చూసి ఇక్కడ ఓకే చేస్తారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ మెడికల్ ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి అతని పేరు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు డిజిగ్నేషన్ ఏంటి సెంటర్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంటా లేకపోతే మెడికల్ ఆఫీసర్ సైన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ కూడా ఇచ్చారు అంటే ఏ ఏ ట్రేడ్స్కి మినిమం ఎంత కట్ ఆఫ్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు వెళ్ళింది అనే కట్ ఆఫ్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఎందుకంటే మీకు అప్రెంటిషిప్ అనేది ఐటీఐ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇప్పుడు మినిమం నీడ్ అయిపోయింది అనమాట ఓన్లీ ఐటీఐతోనే సరిపోవట్లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్రెంటిషిప్ ఉంటేనే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కైనా ప్రైవేట్ జాబ్స్కైనా సరే వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో అప్రెంటిస్ చేసేటప్పుడైనా సరే మీరు నెక్స్ట్ మీకు ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్ అనేది ఉండదు అప్రెంటిషిప్కి లైక్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉండదు సో మీరు అప్రెంటిషిప్ ఫస్ట్ డే నుంచే ప్రతిరోజు కూడా ట్రేడ్ థియరీ అయితే మీ టెక్నికల్గా నాన్ టెక్నికల్గా రెండు విధాలుగా కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకంటే కేవలం టెక్నికల్ మీద ఉండిపోయినా సరే మీకు నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్లాగ్ అయిపోయి మీరు సెలెక్ట్ అవ్వకపోయే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి సో మీరు అందరూ కూడా టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ ఈక్వల్గా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ప్రిపేర్ అయితే అవ్వండి ఓకే ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మ